어, 45문장의 세 번째 단계에 대해서 얘기해 보겠습니다. 어, 세 번째 단계는 절 문장입니다. 아, 문장은 일곱 개의 문장이 있는데 음, 명사 대체, 부사 유형, 어, 명사 수식 하는 형태의 문장이 있습니다. 명사 대체 문장으로는 명사절과 음사절이 있고 부사 유형에는 아, 두 가지가 있는데 하나는 문장 안에 쓰이는 형태 아, 또 다른 하나는 복립적으로 쓰이는 형태의 부사절이 있습니다. 아, 그리고 명사를 수식하는 아, 절에는 관계사절이 두 가지 형태로 관계대명사절, 관계부사절이 있고 아, 동격절이 있습니다. 동격절은 동격절 문장 자체, 대 문장은 아, 명사절이지만 우리말로 해석할 때 음, 아, 동격절의 대 문장이 아, 앞에 있는 아, 단어를 수식하는 형태로 표현이 됩니다. 음, 아, 그럼 아, 우선 명사절부터 설명을 해보겠습니다. 명사절은 명사를 대신해서 사용하기 때문에 주어, 보호, 목적어 자리의 명사절이 사용이 될수 있습니다. 아, it is said that 아, tomorrow 아, will be cold. That tomorrow will be cold is said. 아, that tomorrow will be cold 라는 표현이 아, 주어로 온 문장, 문장입니다. I think that um, 45 sentences are very useful in learning English. Um, that the 45 sentences are useful in learning English. Uh, 이 문장은 think의 목적으로 왔습니다. Uh, 그래서 어, 목적절이 되고 어, 명사절이 됩니다. 음, 제인, Jane's dream is that her son uh, will become a uh, teacher. Uh, her son will become a teacher. 라는 표현은 uh, Jane's uh, 누림하고 같기 때문에 uh, 보호로서 명사절이 되는 겁니다. 명사절은 주어 보호 목적으로 올수 있습니다. 명사절에서 대표적으로 사용하는 아, 접속사는 대시입니다. 아, 명사절 접속사 대신 생략이 가능 어, 가능합니다. 아, 그 외에도 아, 다른 if나 whether 같은 명사절을 이끄는 접속사가 올수 있습니다. 아, 그 다음에 의문사절은 명사절과 마찬가지로 주어 보호 목적어 위치에 올수 있는데 한 가지 특징은 의문사 의문 의문사, 의문부사, 의문대명사, 의문형용사 아, 등이 아, 문장에 오고 어, 주어, 동사 순으로 문장 순서가 달라진다는 겁니다. What's your name? 이때는 아, 의문사, 비동사, 아, 주어 형태로 어, 의문문이 왔는데 He asked me what my name was. 아, 라고 표현이 됐다면 what my name was 라는 표현이 의문사, 주어, 동사 형태의 순서로 와야 된다는 겁니다. 그, 저, 그것, 어, 그 점을 유의하고 어, 나머지는 명사들과 의문사들은 큰 차이가 없습니다. 아, 이번엔 부사절에 대해서 얘기하면 부사절은 um, I am happy because uh, I got uh, The first uh, prize at the concert. 아, 이런 표현을 쓴다면 because라는 문장이 아, 부사절로 왔고 because I got the first prize at the concert라는 표현이 아, 부사절이 됩니다. 아, 다른 하나는 독립적으로 쓰이는 부사절은 아, 부사절 다음에 아, 쉼표가 사용이 되는데 When I met my friend I uh, asked him where 
his brother words. 뭐 이런 식의 문장을 쓴다 그러면 When I met my friend 아, 이라는 그 문장이 아, 내가 내 친구를 만났을 때 아, 라는 표현으로 독립적으로 사용이 되는데 이러한 문장 패턴이 아주 많, 많이 사용이 됩니다. 이러한 문장 패턴을 이끄는 것 역시 부사절을 이끄는 접속사가 사용이 됩니다. 부사절은 분사 구문과 아주 아주 많이 연관성이 있습니다. 음, 이제 나머지 세 개의 관계사절과 아, 동격절을 얘기하는 아, 사진 문장의 3단계에 있는 7개의 문장에 대해서 얘기하는 거겠죠. 아, 관계 대명사는 역시 대명사이기 때문에 대명사가 명사를 대체하고 관계 대명사들도 마찬가지로 명사를 대체할 수 있기 때문에 주격, 아, 그 다음에 목적격, 또는 소유격 형태의 표현으로 사용이 될수 있습니다. 아, 주격의 특징은 앞에 있는 선행사와 관계대명사로 사용되는 that, which, who와 같은 단어 다음에 그 단어가 바로 주어의 역할을 하기 때문에 바로 다음에 동사가 온다는 것 그리고 이 관계대명사는 생략할 수 없다는 것 이런 부분이 핵심 요소고 관계대명사 목적격은 앞에 있는 선행사와 뒤에 있는 관계대명사 절의 문장에서 사용되어지는 목적어가 생략되고 어, 문장이 이어진다는 겁니다. 아, 예를 들어서 어, John bought a book that uh, he wanted uh, to read. Uh, read uh, the book 이라는 더 book이 생략이 됐죠. That uh, he wanted to read. Uh, 역시 관계대명사 목적조에서는 어, that, which, who 생략이 가능합니다. 어, 그 외에도 관계대명사 저, 절에는 소유격이 있는데 소유격은 어, who's가 사용이 되고 사람, 사물, 동물 모두 어, who's가 사용이 됩니다. 어, John met uh, Alice whose mother uh, was a teacher. 어, 아주 간단한 문장인데 어, 저는 어, 앨리스의 엄마가 선생님인 어, 그녀의 엄마가 선생님인 앨리스를 만났다 어, 이런 식의 어, 문장 표현을 사용할 수 있죠 어, 그 외에도 관계대명사에는 전치사 플러스 관계대명사나 왓 구문이 있는데 왓 구문 의문사들도 될수 있고 또는 관계 선행사를 포함한 관계대명사 형태로서 사용이 될 수도 있습니다. 관계 부사들은 아, 장소, 시간, 방법, 이유 등의 표현에 사용이 되는데 역시 관계 부사들 문장이 장소, 어, 시간 또는 방법과 이유를 수식하는 형태로 우리말로 해석이 됩니다. 예를 들면 음, 장소에 대해서 표현한다면 아, Children uh, like to go to the park where uh, they can play uh, baseball. 여기서 they can play baseball. 그들이 야구할 수 있는 공원에 uh, 가는 것을 좋아한다. 라는 표현을 쓸 수가 있죠. 이것처럼 place where Uh, specific time, time, when, and the way, or how, and the reason, or why 이런 형태의 관계 부사를 쓸수 있습니다. 아, 마지막으로 동격절은 동격절을 이끄는 주요 단어가 있습니다. The plan, opinion, fact, idea, system 아, 그와 같은 단어와 그 내용이 되는 문장이 같이 사용이 되면 그게 동격절이 되는 겁니다. Um, so, and James got an idea, or James uh, got an opinion that uh, recycling uh, saves money and uh, 
resource or the yeah recycling save money uh, save money uh, the idea recycle save money wa 같기 때문에 이 동격절 문장으로 사용이 되고 아 어, 재활용이 아 어, 돈을 절약할 수 있다라는 아 어, 생각 생각을 가지고 있습니다. 아 이런 형태로 우리말로 해석이 됩니다. 아 지금까지 아 어, 45문장에서 주로 3단계의 아 어, 7가지 문장을 살펴봤는데 이 일곱 가지 문장이 이 일곱 가지 문장을 알면 아, 실제로 영어를 해석하는 데 있어서 아, 기본적인 단어 열 개의 구, 그 다음 일곱 개의 문장을 활용을 하면 이해를 하거나 표현하는 데 있어서 아주 유용하기 때문에 실제로 사십오 문장을 아, 공부하는 것은 영어 공부하는 영어를 학습하는 데 있어서 많은 도움이 됩니다. 아, 추후에는 아, 부분적으로 음, 45항장의 아, 내용을 좀 세밀하게 아, 이야기를 해보겠습니다.